അതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുയ്യുലുണർത്തുപാട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഏത് പുതുയുഗത്തിൽ ചെന്നാലും വേഗതയുടെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെന്നാലും ഓണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ മഹാഘോഷമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം ആഘോഷമല്ല പ്രകൃതി നമ്മുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് കാർഷിക വൃത്തിയുടെയും അതുപോലെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെയും മഹോത്സവമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷി മന്ത്രി കെ പി മോഹനനും ഇതിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടു ഈ കാർഷിക മേളയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടത് തന്നെ ഈ ഓണക്കാലത്തെ ഏറ്റവും അനുഭവധന്യതയാർന്ന നിമിഷങ്ങളായി അത് മാറി നിറവിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രകൃതിയുടെ നിറവിലാണ് ഓണസങ്കല്പം പൂർണ്ണമാകുന്നത് എവിടെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും ആമോദത്തിൻ്റെയും നാടുകൾ സമത്വവും സമൃദ്ധിയിലും നിറമാടിയിരുന്ന ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ നിറയെ ഓർമ്മകളും പേറിയാണ് ഓരോ ഓണക്കാലവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവകാലം കൂടിയാണ് ഓണക്കാലം ഈ ഓണനിറവിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ കെ പി മോഹനനും ഈ ഓണക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേക അതിഥിയായി മത്സരത്തിനുമപ്പുറം മികവും ഒതുക്കവും കൈയടിച്ചും ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ മലയാളി മംഗമാർ തുമ്പി തുള്ളിയും തിരുവാതിര കളിച്ചും വേദിക്ക് ആസ്വാദകരമാക്കിയപ്പോൾ വിരുന്നിനെത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥി കൃഷിമന്ത്രി പോലും കൈയടിച്ച് താളം പിടിച്ചു ഒളിമ്പിക്സ് ആരവം കെട്ടടങ്ങി കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ഒളിമ്പിക്സിന് തുടക്കമായി കുട്ടികളുടെ ഓണ ഒളിമ്പിക്സിന് തിരികൊളുത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃഷിയെ പൈതൃകത്തിന്റെയും സാംസ്കാരികതയുടെയും നിറവിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആഗ്രി ഫ്രണ്ട്സ് കൃഷി സാംസ്കാരിക വേദി തന്നെ ഓണ ഒളിമ്പിക്സ് ഓണത്തിന് മുമ്പൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓണവിളംബരം എന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം മാവേലിക്കൊപ്പം കുശലം പറഞ്ഞു ഊഞ്ഞാലാടിയും കുട്ടികളുമായി ഓണസല്ലാപം നടത്തിയും ഓണസദ്യയിൽ പങ്കാളിയായും കുട്ടികളുടെ ഓണ നമസ്കാരം കൃഷിമന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടും ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്താൻ തീർത്തും യോഗ്യനാണ് നമ്മുടെ കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ കെ പി മോഹനൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷി എന്നത് ഒരു പദവി മാത്രമല്ല 
എട്ടും പുട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ പോലും വയലിലെ ചേറിൽ കളിച്ചു നടന്ന വ്യക്തിയാണ് വെറും കളിക്കാനല്ല അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് നിലങ്ങൾ ആ നിലത്ത് എങ്ങനെ ഉഴണമെന്നും എങ്ങനെ കർഷകരുമൊത്ത് ജീവിക്കണമെന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം എന്നാൽ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത മേഖലകളിലൊക്കെയും പിന്നീട് ആ ജീവിതം പാറി നടന്നു എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അമിതമായ കമ്പം ഈ സിദ്ധി കൊണ്ട് വിദേശ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണനാണയം വരെ സമ്മാനമായി അദ്ദേഹം നേടി പിന്നീട് പത്രപ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യ മേഖലകളിലൂടെ എത്തി എന്തുകൊണ്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൃഷിയോടു കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ പാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് സാങ്കളുടെ ജന്മസ്ഥലം പുത്തൂർ എന്ന് പറയും ആ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ പാനൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലടക്കം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹോട്ടേരിയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും അല്ല അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് പി ആർ കുറുപ്പ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും കർഷകരുടെ വേദനകളും അതൊക്കെ തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞ് വളരുകയും കാർഷിക കർഷകർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ് പഴയ കാലത്തുണ്ടായത് കർഷകരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് വടക്കേക്കളം സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു കൃഷിഭൂമി പ്രശ്നം അവിടുന്ന് തൊഴിലാളികളടക്കം പാവപ്പെട്ട കർഷകരെ അടക്കം ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ കർഷകരോട് ഒരുപാടില്ലാത്തൊരു അഭിമുഖ്യം അപ്പം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളാണ് വീട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് ഞാൻ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം അമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ജനിച്ച് വളർന്നത് അഞ്ചാമനായിരുന്നു അഞ്ചാമതായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനിച്ച് വളർന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ അച്ഛൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടു വളർന്നതാണ് യാതൊരുവിധ പ്രോത്സാഹനവും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കണ്ടു വളർന്ന് അത് ശീലമാക്കിയ ഒരാളായി പോയി നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമരമൊക്കെ സമരമൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അയച്ചു ഇപ്പോൾ സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാത്തൊരു സമയത്താണ് നാലാം ക്ലാസ് അപ്പോൾ സമരമൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങൾ കൂട്ടിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിതാവ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴും ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിക്കാനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും അതേസമയം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സന്തോഷപൂർവ്വമുള്ള ഒരു സഹകരണവും ഒരു സ്നേഹവുമാണ് അച്ഛന് കിട്ടിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചുറ്റുപാടും കോട്ടയം ആത്മാർത്ഥത ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതല്ല അന്ന് ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ആത്മാർത്ഥതയോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കും ആരെയും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ആരും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാവില്ല നിഷ്പ്രഭരായി അപ്പോൾ എതിരാളികൾക്ക് പോലും നിഷ്പ്രഭരായി പോകുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിഷ്കളങ്കവുമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നിഷ്കളങ്കരാണ് അച്ഛൻ ശരിക്കും കർഷകരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ കൃഷിപ്പണി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അമ്മയായിരുന്നില്ല കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇതാനുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ തന്നെ ചെറുപ്പം ഈ ചെടികളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് വെട്ടാൻ പോകും അപ്പോൾ അടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ചെടി പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിപ്പണി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിപ്പണി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യിക്കല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം എനിക്ക് വന്നത് ഒരു പിന്നെ ഞാറ് തടിയിൽ ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം സ്ത്രീകളും നാലഞ്ച് പേര് പിന്നെ പുരുഷന്മാരടക്കം നിന്ന് വയലുകളൊക്കെ തന്നെ ഒഴുകി പിന്നെ മറിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാറ് നടുമ്പോഴും 
ചളിയിലോട്ട് ഓടി നടക്കുക അത് ഭയങ്കര അനുഭവം മഴ നല്ല മഴ പെയ്താൽ പോലും അവിടുന്ന് പോകില്ല അതൊക്കെ നനഞ്ഞ് ഓടിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ തോടുണ്ട് ആ തോടിൽ ചാടിക്കളിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെ അതായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കളരി പോകുന്ന സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇതിൽ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് ഈ പ്രകൃതി ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ മഴ കിട്ടാത്തത് സമയത്ത് നല്ല വെയിൽ കിട്ടാത്തതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൃഷിയെ ബാധിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ കാലത്ത് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അന്ന് നമ്മൾ കലണ്ടറും ഇല്ലായിരുന്നു സമയവും ഇല്ല വാച്ചും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളിതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ പ്രകൃതിയെ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു വിത്തിടുന്നതൊക്കെ തന്നെ വിഷു കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വിത്തിറക്കും വിഷുവിൻ്റെ ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിത്തിടും പതിനാറാം തീയതി മഴ പെയ്യും അത് തീർച്ചയായും അപ്പം നറ്റാ നനക്കണം എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രകൃതി ഒരു കാരണം ഒരു കാലത്തും അതിനെ മാറിയിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ ഈ കൃത്യസമയം അന്ന് പാലിച്ചിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അതാണ് പറയുക പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാതെയാണ് അന്ന് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ജനങ്ങളും ഒന്ന് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഈ ചെടി വെട്ടുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൃഷിക്കാറും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കൃഷിക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാച്ച് നോക്കാതെ കലണ്ടർ നോക്കാതെ ഇത് വിഷുവിൻ്റെ സമയം വന്നാൽ അത് പിന്നെ വിഷു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വിത്തിടുക വിത്തിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ മഴ പെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂണിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു മൂർച്ച കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പക്ഷേ ഈ വട വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിലെ എന്നാൽ പോലും ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ പിന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കർഷകർ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു കർമ്മത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് ആഭിമുഖ്യവും കുറഞ്ഞു വരിക വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇടക്കാലത്ത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മാരകമായ കീടനാശിനികളൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പിന്നെ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത തന്നെ ഉള്ളത് ആ സംസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വിഷമം ഇത് തന്നെയാണ് ചളിയിലൊക്കെ തന്നെ വേണം പിന്നെ ആളുകൾ കിട്ടില്ല തൊഴിലാളികളെ കിട്ടില്ല എന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി യന്ത്രവൽക്കരണമൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും താങ്കൾ ഈ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളായ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ ചേറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടെ കളിച്ചിരുന്ന ആ ബാലനാണ് പിന്നീട് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ചേറിൽ കളിച്ചു വളർന്നാൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടും ദൈവികപരമായിട്ടും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് മാസം മാറുമ്പോഴും അതിനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഞാറുതട്ട് വന്ന് മുളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നെൽക്കതിരായാൽ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ തന്നെ ഇത് കൊയ്യുക ഈ കൊയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ തലയിലെടുത്ത് വെച്ച് നേരത്തെ പടിഞ്ഞിട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ വരുന്നത് ആ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം ഇതുപോലെ കതിരെടുത്ത് കതിരെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം അപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഒരു പാട്ട് പൊലിയേ പൊലിയേ എന്ന് പറയണം ഉച്ചത്ത് പറയണത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷവും അടുത്ത കൊയ്ത്തിന് ഇതേപോലെ കിട്ടണം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണക്കാലം വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ആ ചിങ്ങമാസം വരുമ്പോൾ കർക്കട മാസത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കറുപ്പൊക്കെ തന്നെ മാറി രാമായണത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ രാവണനെ കൊന്ന് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നല്ല പൊൻപുലരിയിലേക്ക് അടക്കും ചിങ്ങം പോകുന്നില്ല അതാണ് കർഷക ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഓണത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അപ്പോൾ ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ദിവസവും അമ്മ അമ്മ പറയും ഈ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഈ കാറ്റിൽ ഷെഡ് ആല അപ്പോൾ ആല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ പോവാവും പശുവിനെ അഴിച്ചു കെട്ടി ആല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ പോവാ പിന്നെ സ്കൂൾ പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ തൊഴുത്തെന്ന് പറയും തൊഴുത്ത് തൊഴുത്ത് ആ തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും രാവിലത്തെ പ്രാതൽ തരുവുള്ളൂ നിർബന്ധ
പിന്നെ ഫൈനാൻസിങ് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനാൻസിങ് ആൻഡ് അത് വേറെ അവരെ വേറെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായി കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസ് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ തൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ജോലിയും അതിന് മുമ്പേ പ്രസ്സിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം പ്രസ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ അച്ചു വർക്ക് കമ്പോസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എയർനോട്ടിക്കൽ ഇഞ്ചിന് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ അച്ഛൻ അന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ നിന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം പറയത്തില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി ഞാൻ നാട്ടിലിരുന്ന എന്നെ ചിലപ്പോൾ ശരിയാക്കി കളിയും എന്നൊരു ഭയം അച്ഛനുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഇതിനിടയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ പടയണി മാഗസീൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ടിരുന്നത് അത് അല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ അത് പോയി അതിൻ്റെ അച്ഛൻ അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു മലയാള ജനത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രം തുടങ്ങി രണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടയണി എന്ന പത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് അവിടെ പോയി ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം കമ്പോസിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് ആയിരുന്നു ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആ ജോലി വിട്ടപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ച് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച് പഴയ കാലത്തെ സെല്ലോ മറ്റേതില്ലേ ക്യാമറയിലായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മറ്റ് ക്യാമറകളൊക്കെ തന്നെ അത് ഏറ്റവും മോഡേൺ ക്യാമറകളൊക്കെ തന്നെയായി അവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യാമറയിൽ ഇതാക്കിയപ്പോൾ കുറേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ അന്ന് ഒരു എയറോബറ്റിക് ടീമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്രപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രദർശനം ഈ കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എയറോബറ്റിക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് എടുത്തു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ താഴോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ വലിയ ആ ദോഹയുടെ ചെറിയ ഇതും താഴെയുള്ളതും ഈ എയറോബാറ്റിക് അത് കൂടി ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഫോട്ടോ വായി അത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷെയ്ക്കർ കാണിച്ചു ഷെയ്ക്കിന് വളരെ സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെല്ലാം ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹരമായിട്ട് മാറി പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുതിയ മോഡേണൈസേഷൻ വന്നു ഫിലിം വന്നു ഇതൊക്കെ വന്നു ക്യാമറകളും മാറി ഓട്ടോ പൈൻ്റർ ക്യാമറയും മറ്റതും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ രംഗത്ത് വന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും അത് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നെ വീണ്ടും പഴയ രാഷ്ട്രീയവും കാര്യമൊക്കെ തന്നെയായി സ്വതന്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീട് യുവ യുവ സംഘടനയുടെ ആയി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും തീർത്തും ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗൾഫ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് യുവാക്കളുടെ ഒരു മനസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഒത്തൊരുമയും കുറച്ചുകൂടെ ഊർജ്ജ സ്വലഭയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കാലത്തെ താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ ഇപ്പം മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യുവാക്കളുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് കാരണം അവരും അവരും എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും എന്തിനും തയ്യാറായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് ആ സമയത്തുണ്ടാകും മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കില്ല അതാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിക്ക് പോയി പോകുന്നത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെറ്റും ശരിയും നോക്കില്ല അതാണ് മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെയാണല്ലോ ശരിക്കും ഈ ലോകനാർക്കാവും അതുപോലുള്ള പരിസരങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് അവിടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിനൊരു ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റ് യുവാക്കളെക്കാൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർക്ക് ജീവൻ പിടിയാനും അല്പം പോലും മടി എന്തിനും തീയറായിട്ട് അത് ഒരു കടത്തനാടൻ ഒരു മനസ്സാണ്
അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കൃഷിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷി അത് വ്യാപകമാവുക അതൊരു ഉത്സവം തന്നെ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് നെൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നെൽ കൃഷി ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പച്ചക്കറി അതൊരു ഒക്ടോബർ മാസത്ത് തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി നല്ല ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചു ജൈവവളം ഒരു അതിൽ വേറൊന്നുമില്ല അത് ഓട്ടോ താനേ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ പുകയിൽ ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശുവിടെ മൂത്രമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീടനാശിനികളൊക്കെ കൃഷി ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത് താങ്കൾ മന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം കാർഷിക രംഗത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ചതൊന്ന് യുവ തലമുറ ഈ രംഗത്തൊന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അത് വലിയൊരു ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അല്ല ടെക്നോളജി മാറി പഠിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഐ ടി മേഖലയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അകത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാനസിക മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറമായിരിക്കും എല്ലാം എ സി റൂമിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കാറും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ സംസ്കാരം ആ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്കോ പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ യുവതലമുറയെ മുന്നോട്ട് തീരെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വിദ്യാലയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു ചില വിദ്യാലയങ്ങളും കോളേജുകളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ചില ആളുകളൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഘട്ടഘട്ടമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വിദ്യാലയങ്ങൾ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് തലത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇത് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് വിത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മറ്റു കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെയൊക്കെ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക അവർക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബന്ധം ഈ കാർഷിക മേഖലക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു അമ്മയ്ക്കെപ്പോഴും ഒരു നല്ല കർഷകനായി ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഇഷ്ടം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മകൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോയപ്പം അമ്മയുടെ മനസ്സെങ്ങനായിരുന്നു അമ്മ അതിനൊരു എതിർപ്പൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം പഴയ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി തന്നെയാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്തെ ഈ പതാകകൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിലൊക്കെ തന്നെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പാഠം കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പണ്ട് മുഖം വെച്ച കാള ചിഹ്നം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അരിവാൾ കതിരി ഇതൊക്കെ തന്നെ പഴയ ഈ അങ്ങോട്ടുള്ള വടക്കൻ തുള്ള എല്ലാം മുഖം വെച്ച കാള ഞങ്ങളുടെ കരിയും ചക്ര സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കരിയും ചക്രവുമായിരുന്നു അത് കൽപ്പേന്തി കർഷകനായി കറ്റേന്തി കർഷക സ്ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയുമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് കാർഷിക പിന്നെ സംഭവങ്ങളുടെയും ഇപ്പം ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സമരം കാട്ടാമ്പള്ളി സമരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും കൃഷിക്കാരനെ കുടിയിറക്കുമ്പോഴാണ് കാട്ടാമ്പള്ളി സമരം ഉണ്ടാകുക എൻ്റെ പിതാവിനെ അടക്കം ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അടക്കം അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിരുന്നാണ് പോലീസ് കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൃഷിക്കാരെ കുടിയിറക്കുമ്പോൾ കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമരം നടത്തുക അപ്പോൾ വലിയ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാർഷികമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാർഷിക പിന്നെ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെ പറയും കോൺഗ്രസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാമല്ലോ പൂ പൂർക്കൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പൂർക്കലും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരുടെ പഴയ കാ
മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഘോഷവും പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവും ഓണത്തിനെങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി ഓണം എന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുനാളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കൊമ്മയൊക്കെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ശിവദിപ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മറ്റ് കാക്കപ്പൂ ചെറുപ്പൂ തുമ്പപ്പൂ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരുണ്ടാവും കുട്ടികളായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി എല്ലാവരുടെയും പോയി പൂ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ പൂ തന്നെ ഇടുക ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ അപ്പൊ ആ പൂ തന്നെ ഇട്ട് പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കുക ആ പൂക്കളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക അത് മനസ്സിൽ സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ പല വിധത്തിലും മത്സരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ അത് അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓണം നാൾ ഓണം നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവോണം നാളിന്റെ തലേ ദിവസം ഒന്നാം ഓണത്തിന് തന്നെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ അത്തം മുതലേ ആഘോഷം നമ്മളവിടെ രണ്ടു ദിവസമാണ് ഓണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്തത്തിന് പൂക്കളം ഇടും അത്തം പത്തോണം അപ്പൊ അത്തത്തിന് പൂ ഇടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഓണത്തിന് തിരുവോണത്തിന് ഉച്ചക്ക് പൂ വാരി അത് തലയിലാക്കിയിട്ട് പുഴയിൽ കൊണ്ട് ഒഴുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഈ ഈ നെയ്ത്തിന്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കോടി പ്രത്യേക കളറ് അൺബ്ലീച്ച് ചെയ്യാത്ത അല്ല ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാത്ത അൺബ്ലീച്ച് പിന്നെ മുണ്ടുകളാണ് കൊണ്ടത്തിൽ അത് കൊടുത്ത് അതാണ് ഉടുക്കുക ഓണക്കോടി എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് തൊഴുത് തന്നാൽ ഈ ഇത് കൊടുക്കും ഇത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധം അപ്പൊ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ സഹോദരിമാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓണക്കോടികൾ കൊടുക്കും അച്ഛനെന്തേലും അമ്മ എന്തേലും ഒക്കെ തരും അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ഉത്സവം തന്നെ മൊത്തം നിലത്ത് ഇലയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന്റെ ആഘോഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല വല്ലാത്തൊരു ഓളങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ലോകത്തുള്ള ഏത് മലയാളിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓണത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസം ഒന്നാം ഓണവും രണ്ടാം ഓണവും വളരെ സമുചിതമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ളവർ മറുനാടൻ മലയാളി ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം വലിയൊരു ഒരു ബന്ധവുമാണ് ഒരു വലിയ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഇന്നും നിലനിർക്കുന്നു എന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല ഓണത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറുത്ത കർക്കട മാസത്തിലെ ആ കറുത്ത ദിനങ്ങൾ മാറി ചിങ്ങം മൂന്നിന് പിന്നെ ചിങ്ങപ്പുലരി ഉണ്ടായി പൊന്നിൻ ചിങ്ങ മാസം എന്ന് പറയും ആ പൊന്നിൻ ചിങ്ങ മാസത്തിൽ ഈ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഈ ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാലം തന്നെ അത് ആ ഓണാഘോഷം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നും എല്ലാ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലായാലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ തലത്തിലായാലും പിന്നെ ഔദ്യോഗിക തലത്തിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഒരു ദേശീയ ഉത്സവത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അത് വലിയൊരു ആഘോഷം മൊത്തം മുതലേ പിന്നെ ഓണപ്പൊട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ മാലിയൊക്കെ തന്നെ തെരുവ് തെരുവുകളിലും എല്ലാം കൂടെ തിരുവോരങ്ങൾ പിന്നെ സമൃദ്ധിയുടെ നാടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ചിങ്ങം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയുമാണ് എത്ര വിഷമുണ്ടായാലും എത്ര കഷ്ടമുണ്ടായാലും ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നും അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷം നമുക്ക് എന്ത് വിഷമങ്ങളും മാനസിക വിഷമുണ്ടായാലും ഓണത്തിന് അതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കും ഈ സ്വയം ഒരു കർഷകനായ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് മക്കളും മക്കള് പഠിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറായി രണ്ട് മറ്റേ മൂത്തമോൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് മറ്റൊരാളും ട്വിൻസാണ് അടുത്തത് പെൺകുട്ടികൾ അവർ എം സി എ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ കൃഷിന്റെ വലിയാണ് ഭാര്യയുടെ പിതാവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നല്ല കൃഷി അറിയുന്ന ആളാണ് അറിയുന്ന ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ വീട്ടിലെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ തന്ന
for the nation. ഓണാട്ടുകരയുടെ ഭാഗമായ ചെറിയ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപറ്റം സാധാരണ കർഷകർ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ ഈ മണ്ണിലെത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാർഷിക മന്ത്രിയെ കാണുകയാണെന്ന് തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അർപ്പിച്ച വിയർപ്പിന്റെ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ വിളകൾ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണവർ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ചെറിയ നാട്ടെ മാമ്പറപ്പാട ശേഖരത്തിലെ കർഷകരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രിക്ക് ഓണവിഭവവുമായി എത്തിയത് അവർ മണ്ണിൽ വിളയിച്ച നേന്ത്രക്കുലയും വെള്ളരിയും പടവലവും പാവയ്ക്കയും ഒക്കെ കർഷകർ ഹൃദയപൂർവ്വം മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു നിറഞ്ഞ സ്നേഹാദരത്തോടെയാണ് അനന്തപുരിയിലെ മന്ദിരത്തിലെത്തിയ കർഷകരെ കൃഷിമന്ത്രി എതിരേറ്റത് ഒപ്പം ജയ് ഹിന്ദ് ടി വി സമർപ്പിച്ച ഓണക്കോടി നൽകി തലമുതിർന്ന ഈ കർഷകരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവോണാഘോഷങ്ങളുടെ ഈ തിമിർപ്പിൽ സാനഡു എന്ന ഈ മന്ത്രി മന്ദിരവും ആഘോഷത്തിൽ ആറാടി നിൽക്കുകയാണ് കൃഷിമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ ഒരുക്കിയ ഓണസദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും പങ്കെടുത്തു മാത്രമല്ല ഒരു വിശേഷാതിഥി കൂടി ഈ ഓണസദ്യയിൽ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേടു നേടുകയാണ് ഒപ്പം ജയ് ഹിന്ദ് ടി വിയുടെ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പൊന്നോണ തിരുവോണ ആശംസകൾ നേരുന്നു നമസ്കാരം